ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സോ ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ലെസണാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ അതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ഒന്ന് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് രണ്ടാമത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ നെയിം എന്താണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു ആമുഖം ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചേർപ്പം സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതാണ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനമായ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരിമിതമാണ് രണ്ടാമത്തത് വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരിധിയില്ലാത്തതാണ് മൂന്നാമത് റിസോഴ്സസ് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് റിസോഴ്സസിന് എന്തുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതായത് ഒന്നിലധികം ഉപയോഗങ്ങൾ റിസോഴ്സസിന് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നാമത് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം രണ്ടാമത്തത് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം മൂന്നാമത് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഇതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ വേറൊരു സെക്ഷൻ ആണ് അതായത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ആദ്യം എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ ദ ടേം എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഓൾ ഇക്കണോമിയ ഓൾ ഇക്കണോമിയ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദം വന്നിട്ടുള്ളത് ഓൾ ഇക്കണോമിയ ഓൾ ഇക്കണോമിയ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് ഗൃഹപരമാണ് ഇതൊക്കെ വൺ വേഡ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഓ ഇക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഗൃഹഭരണം എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഓ ഇക്കണോമി എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഉൾത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആയാലും നമുക്കറിയാം ഒരു ഫാദർ ഉണ്ടോ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആവാൻ കാരണമാ കാരണക്കാരനായ ആളാണ് ആഡം സ്മിത്ത് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഹു ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മൾ പറയണം ആഡം സ്മിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലെ വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ ഓക്കെ ഐ എസ് ഐ ഓൺ ദ നാഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ എന്നാണ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആഡം സ്മിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ ഏത് വർഷമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് ഏറ്റവും നല്ല ഡെഫിനിഷൻ നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് അതിൽ ലാനൽ റോബിൻസൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതാണ് ലാനൽ റോബിൻസൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താണ് ആൻ എസ് എ ഓൺ ദ നാച്ചുറൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻ എസ് എ ഓൺ ദ നാച്ചുറൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നതാണ് ലാനൽ റോബിൻസൺ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ വേ ആയിട്ട് കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഈ ചാനലിന്റെ മറ്റൊരു വാർത്തയൊക്കെ അറിയാം ഓക്കെ ഈ ചാനലിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനമാണ്
രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ പറയാം രണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് രണ്ട് ഉപഭോക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കറ്റ് രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എപ്പോഴും രണ്ടാണ് എടുക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്സിലെ ഏതൊരു തിയറും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിലൂടെയാണ് ഗ്രാഫിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാം ഗ്രാഫിന് രണ്ട് എക്സ് അതായത് എക്സ് വരും നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ ഒരു സാധനം വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആകെ രണ്ട് എക്സസേ ഉള്ളു അപ്പൊ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് എക്സിന് വൈകി എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും രണ്ട് എന്നുള്ള സങ്കല്പം അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം രാജ്യത്തെ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തെലക്കാലത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്രാഫിലൂടെ ഈ തിയറും തിയറി വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വസ്തുക്കൾ എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഉൽപാദന സാധ്യതാ പത്രം അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഭൂമിയാവട്ടെ മനുഷ്യരെ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ അധ്വാനമാവട്ടെ പണമാവട്ടെ മൂലധനമാവട്ടെ മെഷീൻ ആവട്ടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് എല്ലാ വിദ്യയും എല്ലാ നോളജും മുഴുവനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വെറും രണ്ട് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സങ്കല്പിക്കുക രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഏതുമാവാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് വൈ അതല്ലെങ്കിൽ എ ബി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം നമ്മളിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റൈസും വീറ്റുമാണ് അരിയും ഗോതമ്പുമാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്കിൽ ആ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആണിത് ഉൽപാദന സാധ്യതാവർത്തനം പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കവർ അത് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് പി പി സി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഉൽപാദന സാധ്യതകൾ ഇപ്പോ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ടാബിൾ നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതേപോലെ ഒരു ടാബിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉൽപാദന സാധ്യതാ വർത്തനം പി പി സി വരക്കുക എന്ന് പറയും പി പി സി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറയും പി പി സിയുടെ ഓരോ ബിന്ദുക്കൾ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും ഈ തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരെന്ന് പറയാം ആദ്യം ഉൽപാദന സാധ്യതകൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സാധ്യത ആണ് ഇയെ ഇയെ എന്ന് പറയുന്ന സാധ്യത നോക്കുക അരി പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തിന് കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റർ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല യൂണിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുക പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് ഒന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിനർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമായ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു അരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് പത്ത് യൂണിറ്റ് അരിയും കിട്ടും ഗോതമ്പ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി അതല്ല നമുക്ക് ഗോതമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ഉൽപാദ ഉൽപാദനം തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി അടുത്ത ഉൽപാദന സാധ്യതയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിറ്റിവിറ്റി ആണ് ബി ഈ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരി നമുക്ക് എന്തായാലും അരിയുടെ അരിയുടെ ഉൽപാദനം ഒമ്പതായി കുറഞ്ഞു ഗോതമ്പിന്റെ ഉൽപാദനം ഒന്നായി പോയി എന്താണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ മുഴുവനായി അരിക്ക് വേണ്ടി ഉൽപാദിപ്പിച്ചപ്പോൾ അരി പത്താണ് കിട്ടിയത് ഇനി കുറച്ച് ഗോതമ്പിന് വേണ്ടി കൂടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അരിയുടെ ഉൽപാദനം എന്താവും കുറയും അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമ്മള് ഒരു ഒരു പാടം ആ പാടത്ത് നമ്മൾ മുഴുവനായി അരിയാണ് ഉൽപാദിപ്പിച്ചത് എന്ന് കേൾക്കുക ഇനി കുറച്ച് ഗോതമ്പ് ഉൽപാദിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അരിയുടെ ഉൽപാദനം കുറച്ചൊന്ന് കുറയും എന്നാൽ ഗോതമ്പിന് അവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവുകയുള്ളു അതേപോലെ ഗോതമ്പിന്റെ ഉൽപാദനം പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അരിയുടെ ഉൽപാദനം എന്തായി പത്ത് ഒൻപത് ഏഴ് നാല് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി അരിയുടെ ഉൽപാദനം ഇതേപോലെ കുറയും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് ഈ ഒരു ടാബിള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ ആയാലും ബി ആയാലും സി ആയാലും ഡി ആയാലും ഇ ആയാലും ഏതൊരു ഉൽപാദന സാധ്യതകളിലും നമ്മുടെ
സി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മുടെ ഉൽപാദന സാധാപത്രത്തിന്റെ പുറത്താണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു ഉൽപാദന സാധാപത്രത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലൈനാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു വളർന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു അതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അതല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഉൽപാദന സാധാപത്രത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എ ബി സി ബിന്ദുക്കൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ടാബ്ലുകൾ തന്നിട്ട് ഉൽപാദന സാധ്യതാവക്രം നമ്മോട് വരക്കാൻ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉൽപാദന സാധ്യതാവക്രം ഇനി ഇത് അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്നതാണ് അവസരാത്മക ചെലവ് അതല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് മാസ സീമാന്ത അവസരാത്മക ചെലവ് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ എക്കണോമിക്സിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ വരും എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതായത് അടുത്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യത്തിന് വന്ന ചെലവ് നമ്മൾ തിരിച്ചതിന്റെ ചെലവ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒരു ശനിയാഴ്ച സ്കൂളിൽ സ്പെഷ്യൽ വർക്ക് സർ ശനിയാഴ്ച അടുത്ത ശനിയാഴ്ച സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് എല്ലാവരും വരണം എന്നാണ് കുട്ടികളോട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞത് കല്യാണം ഉണ്ട് അന്ന് സാറേ മാ അന്ന് കല്യാണം ഉണ്ട് അന്ന് സ്പെഷ്യലും ഉണ്ട് കുട്ടി ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കും കല്യാണത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ മിസ്സാവും സ്പെഷ്യലിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം മിസ് ആവും അതായത് ഒന്നെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വന്ന നമുക്ക് വന്ന ചെലവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു മാത്രം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയും എങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ അരിയുടെ ഉൽപാദനം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അരി കുറച്ച് കുറച്ചാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തെരിച്ച മറ്റൊരു വസ്തുവിക്ക് വന്ന ചെലവിനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് പകരം ചെയ്യാമായിരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അതിന് വന്ന ചെലവ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ടാബ്ലറ്റ് തന്നെയാണ് അരി പത്ത് പത്ത് കിലോ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ഗോതമ്പ് ഒന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചില്ല ഗോതമ്പിന്റെ ഉൽപ്പാദനം ഒരു കിലോ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അരിയുടെ ഉൽപ്പാദനം നമ്മൾ എത്ര കുറച്ചു പത്ത് ഉള്ളത് എത്രയായി ഒമ്പതായി അതായത് അരിയുടെ ഉൽപ്പാദനം ഗോതമ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അരിയുടെ ഉൽപ്പാദനം നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് കുറച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത് ഒരു യൂണിറ്റ് കുറച്ചു അപ്പൊ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതിന് കൃത്യമായ ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മള് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഗോതമ്പിന്റെ ഉൽപാദനം ഇനി ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ അരിയുടെ ഉൽപാദനം എന്ത് ചെയ്തു ഒമ്പത് ഉള്ളത് ഏഴായി കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നു എത്ര യൂണിറ്റ് കുറഞ്ഞു രണ്ട് യൂണിറ്റ് അരിയുടെ ഉൽപാദനം ഒമ്പത് ഉള്ളത് ഏഴായി രണ്ട് യൂണിറ്റ് കുറഞ്ഞു ആ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എം ഒ സി മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവസരാത്മക ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വീണ്ടും അരിയുടെ ഉൽപാദനം
ഓക്കെ അവസാനം നമുക്ക് ചെറിയ കൂടുമ്പോൾ എം ഒ സിയുടെ ഷേപ്പ് എം ഒ സി കൂടുമ്പോൾ പി ടി സിയുടെ ഷേപ്പ് എന്താണ് എം ഒ സി കുറഞ്ഞാൽ പി ടി സിയുടെ ഷേപ്പ് എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ച് ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കുക അതിന്റെ കൃത്യമായ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ടാബിൾ തന്നിട്ട് അതേപോലെ എ ടി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിന്റെ ടാബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറി വരക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റൊരു ടാബിളിൽ എം ഒ സി കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാം തന്നെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ടാബിൾ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവ് വരക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടാബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവസരാർമ്മ ചെലവും എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇതൊരു ഈ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പഠിക്കുക അതേപോലെ ഇതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം നല്ലൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഓക്